ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മുതുവറ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര വാഹനയാത്രികർക്ക് തീരാശാപമായി ആംബുലൻസുകൾ വരെ വാഹന കുരുക്കിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥ ബദൽ സംവിധാനമൊരുക്കാതെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ രാത്രികാല അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പരിശോധനയും നടപടിയുമില്ലാതെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം കലോത്സവത്തിൽ മുളകുട്ടകളും ബാംബു ബാഡ്ജും പേപ്പർ പേനയും തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലുള്ള എം കെ കളക്ഷനിൽ ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട പത്ത് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി വിവാദമായി പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുമെന്ന ജീവനക്കാർ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ ക്രിയാത്മകമായി പരിഹരിക്കാൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന സമീപനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മുതുവറ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര വാഹനയാത്രികർക്ക് തീരാശാപമായി മാറുന്നു അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആംബുലൻസുകൾ വാഹന കുരുക്കിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥയായി രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കിനിടെ പുഴക്കൽ ജംഗ്ഷനിലെ സിഗ്നലിന് സമീപമാണ് ആംബുലൻസും കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുതുവറയിലെ റോഡ് നിർമ്മാണം മൂലം ഈ മേഖലയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യമാണ് അപകടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള രോഗികളെയും വഹിച്ചുള്ള ആംബുലൻസുകൾ ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെടുന്നത് പ്രതിസന്ധിയായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുമെല്ലാം അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികളുമായി കടന്നു വരുന്ന ആംബുലൻസുകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നത് ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ് അവധി ദിവസങ്ങളും ക്രിസ്മസ് തിരക്കും സമാഗതമാകുന്നതിനിടെ വേണ്ടത്ര ക്രമീകരണങ്ങളില്ലാതെ മുതുവറയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചതിനാൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളുന്ന വാഹന കുരുക്കാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് നാലുവരി പാതയിലെ ഒരു ട്രാക്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഇരുവശത്തേക്കുമുള്ള ഗതാഗതം അതിലൂടെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പക്ഷം ക്രിസ്മസ് അവധിക്കായി സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും അടയ്ക്കുകയും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര തിരക്ക് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിലെ യാത്രാ ദുരിതം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പുഴയ്ക്കൽ മുതുവറ റോഡിലെ യാത്ര ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ശബരിമല സീസണും ക്രിസ്മസ് നവവത്സര ആഘോഷങ്ങളും സംജാതമായിരിക്കെ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാതെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം തീരാശാപമായി മാറുകയാണെന്നാണ് ജനപക്ഷം ഞാൻ ഇവിടെ വഴിയിൽ ബ്ലോക്കിൽ പെട്രോൾ തന്നിട്ട് പെട്രോളാണ് കാണുന്നതിനകത്തുള്ളത് അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കാറ് ഷോറൂമിൽ പുഴക്കിൽ എടുക്കാം പെട്രോൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ അത് വേറെ ബ്ലോക്കാണ് റോഡ് തീർച്ചയായും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ക്രിസ്മസും പിന്നെ ഈ ശബരിമല ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് അതിനെ കൊച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിനൊരു പോം വഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ് ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല ഓട്ടോറിക്ഷകളൊന്നും കിട്ടണില്ല ഓട്ടോ വരുന്നില്ല അതിവിടെ റോഡ് പണി കാരണം ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ് ഓട്ടോക്കാർ ആരും വരുന്നില്ല ാണ് ട്രാഫിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പൊല്യൂഷൻ ആണ് സ്ലോ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അതുപോലെയുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് കരിയും പുകയൊക്കെ അകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്
സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴൊക്കെ നേരെ ആരെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രാത്രി ആവണ്ട് എന്നൊക്കെ അത് കാണാൻ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതല്ല വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ രാത്രികാല അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനിടയാക്കുന്നു പരിശോധനയും നടപടിയുമില്ലാതെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സമീപകാലത്ത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കാരണമായിട്ടുള്ളവ ഏറെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എതിർദിശയിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് കാഴ്ച മങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ബൾബുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യവുമാണ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് സംവിധാനം മൊത്തം മാറ്റി പുതിയവ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടപ്രകാരം വാഹനത്തിന് അനുവദിച്ച ബൾബുകളുടെ പ്രകാശ പരിധി കൂട്ടാൻ വാഹന ഉടമകൾക്ക് അനുവാദമില്ല കാറുകൾ മുതൽ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ബൈക്കുകളിൽ പോലും ഇത്തരം ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാറുകളിൽ ഫോഗ് ലാമ്പുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പോലും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളാണ് പലരും ഘടിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രികാല അപകടങ്ങളിൽ ഇത്തരം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്നവ ഏറി വരികയാണ് ഇതേസമയം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉറക്കം നടിക്കുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ പരിശോധന അപൂർവമാകുമ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പിടിപ്പിച്ചവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ബൾബുകൾ പിടിപ്പിക്കരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകാനോ പിഴ ഈടാക്കാനോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നുമില്ല അധികൃതർ നിസ്സംഗത തുടരുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എതിർദിശയിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്ന ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം വാഹന ഉടമകൾ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രകാശം മൂലമുള്ള റോഡിലെ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് അറുതിയാകൂ തൃശൂർ മുളംകുട്ടകളും ബാംബു ബാഡ്ജും മുതൽ പേപ്പർ പേനയും സമ്മാനവും വരെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം എത്തുമ്പോൾ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏറെയാണ് കലോത്സവം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാകുമ്പോൾ ഒരുക്കങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല തൃശൂരിന്റെ ഹൃദയമായ തേക്കിൻകാട് ആയിരം വളണ്ടിയർമാരെ വെച്ച് ജനുവരി നാലിന് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് കലോത്സവത്തിന്റെ പച്ചപ്പിനും ശുചിത്വത്തിനും തുടക്കമിടും ഗ്രീൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആശയപ്രചാരണത്തിനായി ഫ്ളാഷ് മോബും തെരുവ് നാടകവും ഒരുക്കും പൂർണമായും മുളകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ബാംബു വീട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാകും മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ മുളങ്കുട്ടകളാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക തേക്കിൻകാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ കുടിലുകളൊരുക്കി ബോധവൽക്കരണം നടത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല പകരം തുണി സഞ്ചി നൽകും ശുചിത്വ മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പേപ്പർ പേനയും സൌജന്യമായി നൽകും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ ഗ്രീൻ വളണ്ടിയേഴ്സിന് കൈമാറുന്നവർക്ക് സമ്മാന കൂപ്പണുകളുമുണ്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായും സമ്മാന കൂപ്പണുകൾ നൽകും ഇവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു വോളന്റിയേഴ്സ് ധരിക്കുക ബാംബു ബാഡ്ജായിരിക്കും മുൻ എം എൽ എ ടി എൻ പ്രതാപനാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പന്തലിൽ മുതൽ ഭക്ഷണശാലയിൽ വരെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ തികച്ചും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കലോത്സവത്തിനാകും തൃശൂർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലുള്ള എം കെ കളക്ഷനിൽ പത്ത് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി തർക്കത്തിനിടയാക്കി കാലങ്ങളായി ചുരുങ്ങിയ വേതനം മാത്രം നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം കെ കളക്ഷനിൽ ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ള പത്ത് പേർക്കെതിരെ ആണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നടപടി ശമ്പള വർധനവ് മാനേജ്മെന്റ് അംഗീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു വിഷയത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിലുള്ള പ്രതികാര നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പിരിച്ചുവിടലെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണു ഇന്നും ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം ആറ് അറുന്നൂറാണ് നാല് വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിയതാ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് പൈസ ശമ്പളം കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലേബറിൽ പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർ ഇവിടുന്ന് കോഴ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് പൈസ കൂട്ടി തരുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് പുറത്തായി ഞാൻ പതിനാല് വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പത്ത് പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ ഞാൻ അതിൽ പെട്ടു ഈ അടിസ്ഥാന വേതനം ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണം അടിസ
കറണ്ട് പോയാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് പരാതി പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാട്ടേണ്ടതുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിമാന നേട്ടം കൈവരിക്കുമ്പോഴും മികച്ച സേവനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും പുരോഗമിക്കണം മികച്ച സേവനം നടത്തുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും നടത്തിവരുന്ന പല പദ്ധതികളും ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ബാധ്യത വരുത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പി കുമാരൻ പ്രസാദ് മാത്യു എം ബി ജോസ് എന്നിവർ അവലോകന യോഗത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ചേർപ്പ് ചാത്തുക്കുടം പിടിക്കപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാല കത്തി നശിച്ചു കാരാപ്പുള്ളി ശിവദാസന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാലയാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വീടിന്റെ തറയും ജനൽ ചില്ലുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അയൽവാസികൾ തീ കത്തുന്നത് കണ്ട് ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ശിവദാസനും കുടുംബവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൃശൂർ പുതുക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു പറപ്പുക്കര തൊട്ടിപ്പാളിൽ സ്വകാര്യ സ്വർണ്ണ പണയ സ്ഥാപനത്തിൽ കവർച്ചാ ശ്രമം പടിഞ്ഞാറേത്തല എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷട്ടറിലെ പൂട്ടുകൾ തകർത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കയറിയത് സ്ഥാപനത്തിന് അകത്തുള്ള ലോക്കർ പൊളിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട് മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു സമീപത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷട്ടറും ലോക്കറും തകർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വെൽഡിംഗ് നോസിൽ മോഷണം പോയിരുന്നു ഈ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോക്കർ തകർക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച മറ്റ് ആയുധങ്ങളും പലയിടങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ നോസിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മോഷണത്തിന്റെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച നിലയിലാണ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ അതുവഴി വന്ന യാത്രക്കാരാണ് ഷട്ടർ തകർന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടത് തുടർന്ന് ഉടമയെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പുതുക്കാട് നിന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു പുതുക്കാട് സി ഐ എസ് പി സുധീരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൂമ്പാറ്റ സിനിയുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ പത്തിനാണ് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പൂമ്പാറ്റ സിനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷാഡോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് റിമാൻഡിൽ പോയ സിനിയെ വെസ്റ്റ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു സിനിയുടെ ഉല്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയ പോലീസ് വിവിധ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു സിനിയെ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും സ്വർണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിലൂടെ ഇരട്ടി ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുകയായിരുന്നു സിനിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും രീതി യൂബർ ടാക്സിക്ക് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേക കൌണ്ടർ അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നഗരത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം പത്ത് ദിവസം പിന്നിടുന്നു സാധാരണക്കാരായ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വലിയ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചാണ് യൂബർ ടാക്സി സംവിധാനം തൃശൂരിൽ ഓടുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇതിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സ്വതന്ത്ര സമരസമിതി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ നോട്ട് നിരോധനവും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളും ജി എസ് ടിയും എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഓട്ടം കുറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ യൂബർ ടാക്സും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലധികം ഓട്ടം കുറയും ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ യുവാക്കൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ നിഷേധിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂബറിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം ഞങ്ങൾ ഈ സ്വതന്ത്ര യൂണിയൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തടക്കം ഒരു വിഭാഗം ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ യൂബർ ഓൺലൈൻ ടാക്സിക്കെതിരെ സമരത്തിലാണ് അതേസമയം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ സ്വതന്ത്ര സമരസമിതിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല എന്നത് യൂബർ ടാക്സി സംവിധാനത്തോടുള്ള ഇവരുടെ സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് സമരക്കാർ
അനാമിക രക്ഷകയായത് തിരുവത്ര കോട്ടപ്പുറം വടക്കൻ ചലേഷിന്റെ മകളാണ് അനാമിക രാവിലത്തെ അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ബസ് കയറാൻ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അനാമിക വഴിയരികിൽ തന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ അവശ്യ നിലയിൽ കണ്ടത് ഉടനെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്നും വെള്ളക്കുപ്പി എടുത്തു നൽകി തളർന്നു വീണ സ്ത്രീയെ പതുക്കെ കൈപിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചു സംഭവം കണ്ട ഉടനെ നിരവധി പേർ തടിച്ചുകൂടി തളർന്നു വീണ അമ്മുവിനെ എല്ലാവരും ഒരു നോക്ക് കണ്ട് പരിചയക്കാരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കടന്നുപോയി ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസറും അടക്കം നൂറോളം പേരാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത് കൂട്ടത്തിൽ ആരോ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ആംബുലൻസുമായി എത്തി സ്ത്രീ ആയതിനാൽ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളോടാരെങ്കിലും കൂടെ വരാൻ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ സഹായം ചോദിച്ചു പരിസരത്തെ കടകളിലെ ജീവനക്കാരികളും വഴിയാത്രക്കാരും അടക്കം പത്തോളം സ്ത്രീകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കാഴ്ചക്കാരായപ്പോൾ അനാമിക സദൈര്യം മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു ആംബുലൻസിൽ കയറി ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അമ്മുവിന് ആരോഗ്യനില ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അനാമിക വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായത് കഴിഞ്ഞ ഏകാദശിയുടെ തലേന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മധ്യവയസ്കൻ തളർന്നു വീണ് രക്തം വാർന്നൊലിച്ച് അരമണിക്കൂറോളമാണ് കിടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച പാപ്പാൻ സുഭാഷിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകിയതും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു സ്കൂളിലെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു കടന്നു പോയപ്പോഴും അനാമിക തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി അച്ഛനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രചോദനമാണ് തന്നെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അനാമിക പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ച അമ്പലത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിക്കുവായിരുന്നു അന്നേരം തീരെ വയ്യാണ്ടായി തല കറങ്ങി വീഴാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഏട്ടന്മാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ആളെ കൊണ്ടിരുത്തി അപ്പൊ തന്നെ പൾസ് ഒക്കെ വീക്കായി തുടങ്ങേണ്ടത് പറഞ്ഞു അന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടന്മാരെ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു അപ്പൊ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ ബൈ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് പോവാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല ആരും ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല അച്ഛായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാവണത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഗുരുവായൂർ മുല്ലശ്ശേരിയിൽ ഓടിട്ട വീട് കത്തി നശിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി പാടൂർ റോഡിൽ കോനയടത്ത് കൊച്ചുമോന്റെ വീടാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ കത്തി നശിച്ചത് പൂജാമുറിയിലെ വിളക്കിൽ നിന്നാണ് തീപ്പടാറുന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അടച്ചു ജിംഗിൾ ബെൽസ് പാരമ്പര്യ പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണം നാടും വീടും വിട്ട് അകന്നെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളെ സജീവമാക്കി വിപണിയിലെത്തിയ റെഡിമെയ്ഡ് പുൽക്കൂടുകൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യക്കാരുടെ തിരക്ക് ഇക്കുറിയും ഏറെയാണ് ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ കാലിത്തൊഴുത്തിലെ തിരുപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത പുൽക്കൂടുകൾക്ക് കാലാന്തരങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് ഈറ്റയിലും മുളയിലും ചൂരലിലും നിർമ്മിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത പുൽക്കൂടുകൾക്കൊപ്പം ആധുനികത സമന്വയിച്ച നാനാവർണങ്ങളിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് കൂടുകൾ കൂടി എത്തിയതോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ വിപണിയും സജീവമാണ് വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ കൂടുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യം മികവേകുന്ന പുല്ലുമേഞ്ഞ ഈറ്റയിലും ചൂരലിലും നിർമ്മിച്ച റെഡിമെയ്ഡ് പുൽക്കൂടുകൾക്കാണ് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ളത് ആകൃതിയും വലിപ്പവും മാറിമറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയിലും വലിയ മാറ്റമാണ് പുൽക്കൂടുകൾക്കുള്ളത് മുന്നൂറിൽ തുടങ്ങി മൂവായിരവും നാലായിരവും വരെ വിലയുള്ള അത്യ ആഡംബരം നിറഞ്ഞ പുൽക്കൂടുകളും വിപണിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് കൂടുതലും കൂടുതലും തരേണ്ടത് കൂടുകൾ ഉണ്ണി സെറ്റ് അതിന് മുകളിൽ പുല്ല് പച്ചപ്പുല്ല് പുൽക്കൂട് ഇപ്പം വളരെ കൂടുതൽ പോകുന്നത് ചൂരിന് പേറ്റ ഡിമാൻഡ് ചൂരിലാകുമ്പോൾ കാലകാലം ഇരിക്കും കേട് വരില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ തൊള്ളായിരം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ വേളയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ജിമിക്കി കമൽ സ്റ്റാറുകൾക്കും ബഹുനില ക്രിസ്മസ് സ്ത്രീകൾക്കുമിടയിൽ സ്റ്റാറായി തന്നെയാണ് കാലത്തിനനുസൃതമായി പോളിഷ് ചെയ്ത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുൽക്കൂടുകളുടെ നിൽപ്പും ചൂരലിൽ പോളിഷ് ചെയ്തുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് കൂടുകൾക്ക് ഈട് കൂടുതലായതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് വൻ വിറ്റുവരവാണുള്ളത് ആഘോഷ വേളകളിൽ വില ഗൗനിക്കാതെ ഇഷ്ട ഉൽപ്പന്നം വീടുകളിലെത്തിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പൊതു സ്വഭാവം കൂടിയായപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ വിപണിയും തിരക്കിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ വളർത്തു മാതാപിതാക്കളാൽ കൊല
കുട്ടികളോട് സ്നേഹവും കരുതലും പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഷെറിന്റെ സ്മരണയിൽ തീർത്ത പുൽക്കൂടും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും ആശുപത്രി അങ്കണത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നൊമ്പരമായി മാറിയ ഷെറിന്റെ കഥ ക്രിസ്മസ് ചിന്തയായി പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരായ റീനറ്റ് ലീനസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിസ്റ്റേഴ്സും വിദ്യാർത്ഥികളും സ്റ്റാഫും ചേർന്നാണ് ഷെറിൻ സ്മരണയ്ക്കായി പുൽക്കൂട് തീർത്തത് ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി തരകൻ വീട്ടിൽ സിബിൽ ജോസ് ജൂലി സിബിൻ ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഫെസ്റ്റിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു കുട്ടികൾ മാനസികമായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് കേരളം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് ക്രിസ്മസ് ഫെസ്റ്റിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭാ കോശി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ക്രിസ്മസ് പാപ്പയുടെ മുഖമൂടിയണിഞ്ഞും വർണ്ണ ബലൂണുകൾ കയ്യിലേന്തിയും ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളാണ് എം ഐ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ക്രിസ്മസ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളി നൽകുന്ന ധനസഹായം ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോഷി പാറോക്കാരനും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ടിനെ കൈമാറി ക്രിസ്മസ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി സിസ്റ്റേഴ്സും നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും അവതരിപ്പിച്ച കരോൾ ഗാനാലാപനവും ശ്രദ്ധേയമായി ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ പുൽക്കൂട് സന്ദർശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്മസിന് വേറിട്ട നക്ഷത്രം സ്വന്തമാക്കി സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കി കാര്യാട്ടുകര സ്വദേശി കാര്യാട്ടുകര എസ് എൻ ഡി പി റോഡിലെ മേനൂത്ത് പറമ്പിൽ സുരേന്ദ്രനാണ് വീട്ടിൽ വേറിട്ട നക്ഷത്രം ഒരുക്കിയത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് നക്ഷത്ര പൂക്കളം തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു നക്ഷത്രം കൊച്ചുമകൻ കാശിനാഥും ചേർന്ന് പത്ത് ദിവസത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ വ്യത്യസ്ത നക്ഷത്രം തീർത്തത് ചാർട്ട് പേപ്പറും കടലാസുമാണ് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് ഉപയോഗിച്ചും മറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ ഈ എഴുപത്തിരണ്ടുകാരൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജോസ് ആലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചികിത്സാ ധനസഹായവും ക്രിസ്മസ് കിറ്റ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ സ്വരാജ് റൌണ്ടിലെ ജോസ് ആലുക്ക സ്റ്റോറൂമിൽ നടന്ന സസ്നേഹം ചടങ്ങിൽ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട് ക്രിസ്മസ് കിറ്റുകളുടെയും ചികിത്സാ ധനസഹായങ്ങളുടെയും വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജോസ് ആലൂക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജോസ് ആലൂക്ക പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോസ് ആലൂക്കാസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പോൾ ആലൂക്ക ജീവകാരണ്യ സംഘടനയായ സൊലൈസ് സാരഥി ഷീബ അമീർ ജോസ് ആലൂക്ക സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധികളായ ഒ കെ ദേവസി എൻ പി ടോണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജോസ് ആലൂക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജോസ് ആലൂക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സസ്നേഹം എന്ന പേരിൽ ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് ആഘോഷവേളകളിൽ ജീവകാരണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് പൊന്നിൻ ചാരുത പകർന്നു നൽകുന്ന ജോസ് ആലൂക്കാസ് കുടുംബത്തിന്റെ ഇത്തരം ജീവകാരണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിനോടകം ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദുരിതാശ്വാസ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന എങ്ങണ്ടിയൂരിലെ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി വിദ്യാർത്ഥികളെത്തി എങ്ങണ്ടിയൂർ സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തീരപ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും സമാഹരിച്ചു നൽകിയത് പൊക്കുളങ്ങര ഏത്തായ പ്രദേശങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ ടി ആർ വിജയം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും നേരിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു സ്കൂൾ ക്ഷേമസമിതി പ്രസിഡന്റ് വേണുഗോപാൽ പാഴൂർ മാതൃഭാരതി പ്രസിഡന്റ് യു എ ഗിരിജ എന്നിവരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം കിറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് മണലും ചെളിയും നിറഞ്ഞ കുടിലുകൾ അവശനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന വൃദ്ധന വിശ്രമിക്കാൻ കട്ടിലും കിടക്കിയും സമ്മാനിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങണ്ടിയൂർ പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ച് സ്വദേശി കടവിൽ സത്യനാണ് സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ മണൽ ഒഴുകിയെത്തി കുടിൽ നശിച്ചിരുന്നു ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെട്ട ചെളി നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചെളി കലർന്ന മണലിൽ ഓലയും പായയും വിരിച്ചാണ് സത്യനും ഭാര്യ ശ്യാമളയും കിടന്നിരുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വൃദ്ധ
പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രസന്ന ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുൻ കോർപ്പറേഷൻ പുതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ വെച്ച് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് ഇടതുപക്ഷ കൌൺസിലറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചേരൂർ ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ പ്രേംകുമാറാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തതായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ഒരുപോലെ കുറ്റമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേസ് കൊടുക്കാനായിരുന്നു പ്രേംകുമാറിന്റെ വെല്ലുവിളി സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി ഉയർന്നു അർഹതയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേലക്കൊട്ടുകരയിൽ വീട് തകർന്ന് വീട്ടമ്മ മരണമടഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് കൌൺസിലർ ടി എസ് സന്തോഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം എൽ റോസി ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സഹകരണ സംഘത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ മുകുന്ദനും ഉപനേതാവായ ജോൺ ഡാനിയലും ആരോപിച്ചു എന്നാൽ ആരോപണം തെളിയിക്കണമെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്നും എം എൽ റോസി തിരിച്ചടിച്ചു മേയർ അജിത ജയരാജൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി കോളേജിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവി സിസ്റ്റർ റോസ് ആന്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ച തുക എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പ്രൊഫസർ ബീനയ്ക്കാണ് കൈമാറിയത് തുടർന്ന് ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങളും കലാപരിപാടികളും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക കൊണ്ട് കേക്കുകൾ വാങ്ങി ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കര കയറിയവർക്ക് ഒപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കവിതകൾ എഴുതിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അയ്യപ്പനെന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു അയനം എ അയ്യപ്പൻ പുരസ്കാരം കവി കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാരനെ സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വൈശാഖൻ നമ്മുടെ സമൂഹം വിഭജിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാനവികതയുടെ ഒരു പൊതു ഇടമാണ് കുരിപ്പുഴയുടെ കവിതകളെന്നും ആഖ്യാനം ആവശ്യമില്ലാത്ത കവിതകളാണ് അവയെന്നും വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കടത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാക്കുകൊണ്ട് തലമുറകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അയ്യപ്പനെന്ന് പുരസ്കാര ജേതാവ് കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ അനുസ്മരിച്ചു കുരിപ്പുഴയുടെ ഉപ്പ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് ഏഴാമത് അയനം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചങ്ങമ്പുഴ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജൻ എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വിജേഷ് അടക്കുന്നി ഡോക്ടർ എം എൻ വിനയ്കുമാർ എം എസ് ബിനേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റോഡരികിൽ അമ്മയോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ കാറിടിച്ചു പരിക്കേറ്റ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു മെനോൻ ബസാർ സ്വദേശിയും കാക്കാത്തിരുത്തിയിൽ താമസക്കാരനുമായ കിളിക്കോട്ട ശരത്തിന്റെയും ബിനീഷയുടെയും മകൻ ശിവഹരിയാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കാക്കാതുരുത്തി പാലത്തിന് സമീപത്താണ് അപകടം തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊടകര മറ്റുതുർക്കുന്നിലെ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വൻ തീപിടുത്തം കൺട്രോൾ റൂമും ഓഫീസ് റൂമുകളും അടക്കം കത്തി നശിച്ചു ജീവനക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു രാത്രി എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടെയായിരുന്നു അപകടം പുതുക്കാട് നിന്നും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളും കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടർന്ന് വരന്തരപ്പള്ളി പറപ്പൂക്കര കൊടകര മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഇരുട്ടിലായി കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഐരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ തിരുവാതിര മഹോത്സവത്തിന് ഇരുപത്തിയാറിന് കൊടികയറും എല്ലാ ദിവസവും വഴിപാടായി തിരുവാതിര കളി നടക്കും ആതിര നീരാട്ടാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ മാസം മുപ്പതിന് പത്ത് ആനകളെ അണിനിരത്തി ശീവേലിയും വൈകിട്ട് കാഴ്ച ശീവേലിയും നടക്കും തുടർന്ന് ദേവസംഗമമായ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കും ജനുവരി രണ്ടിനാണ് തിരുവാതിര ആഘോഷം പട്ടിക്കാട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിയൂർ ജയിലിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ ഏലിയാസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം
വെട്ടേറ്റതായി ആരോപിച്ച് ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു മേഖലയിലെ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം അഡീഷണൽ എസ് ഐ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബൈക്കുകളിലെത്തിയ ആറംഗ സംഘം വെള്ളറക്കാട് ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചു കുന്നുകുളം വടക്കാഞ്ചേരി റൂട്ടിലോടുന്ന പി ബി ടി ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരൻ കടങ്ങോട് തെക്കുമുറി അന്തിക്കാട് വീട്ടിൽ യേശുദാസിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് കല്ലുപയോഗിച്ച് അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റ യേശുദാസിനെ എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വെങ്കടങ്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡ് പാടൂരിലെ തീരദേശ മേഖലയിലെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണിയിൽ പഴകിയ ചകിരിമില്ലിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചീപ്പ് വേണ്ട രീതിയിൽ അടയ്ക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം കൊല്ലം തോറും തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചീപ്പ് ഇത്തവണ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മാത്രമാണ് അടച്ചത് ചീപ്പിനടിയിലൂടെ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചീപ്പ് പത്ത് കൊല്ലത്തോളമായി ഉപയോഗശൂന്യമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചീപ്പുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടോമിയാസ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകും മുണ്ടൂർ മൌണ്ട് കാർമൽ ദേവാലയത്തിലെ സാധുക്കൾക്കായുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് മുണ്ടൂർ പള്ളിയിൽ ജനുവരി മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ താമരശ്ശേരി രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളിക്ക് ടോമിയാസ് ഉടമ തോമസ് പാവറട്ടി പണം കൈമാറും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് വെൽഫെയർ ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചും ധർണയും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എ മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ഷാജൻ സംഘടനാ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ഷാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ സ്വാവലംബൻ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സഹായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഇവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധന സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക വാഹന ലൈസൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ ലളിതമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ദേശീയപാത മണലി പാലത്തിൽ കാറും ടോറസും കൂട്ടിയിടിച്ചു തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചാലക്കുടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ ലോറിയെ മറികടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ആർക്കും പരിക്കില്ല അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിളക്കാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറി പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറിയത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം ഇരുപത്തിയൊന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം തൃശൂരിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ബീന മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുമാരൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി സെക്രട്ടറി സുരഭില രമണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ തൃശൂർ ശ്രീശങ്കര ഹാളിലാണ് സമ്മേളനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിൽ പഴയ ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തി കബളിപ്പിച്ചതായി പരാതി ശൃംഖപുരം അലിങ്ങപ്പറമ്പിൽ ശിവനാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അറുപത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഭാഗ്യനിധി പൗർണമി എന്നിവയാണ് ലഭിച്ചത് ഏവരുടെയും സ്വപ്ന സംരംഭങ്ങൾ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസുമായി നാച്ചുറ നാച്ചുറൽ സ്ട്രോൺ ഗ്യാലറി പുഴയ്ക്കലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂർ കുന്നങ്ങളം റോഡിൽ പുഴയ്ക്കലിൽ റിലയൻസ് പമ്പിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നാച്ചുറ നാച്ചുറൽ സ്ട്രോൺ ഗാലറി മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആവണിങ്ങാട്ട് കളറി മഠാധിപതി അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമം പണിക്കർ ഭദ്രദീപ് നിലയിച്ചു എ യു രഘുരാമം പണിക്കർ ആദ്യ വിൽപ്പനയും നിർവഹിച്ചു സംവിധായകൻ സുന്ദർദാസ് പിന്നണി ഗായകൻ സന്നിധാനന്ദൻ അഡാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു നാച്ചുറ സ്ട്രോൺ ഗാലറി ഉടമ നവീൻ അർശങ്കർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ സു
പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മുതുവറ റോഡിലെ യാത്രാ വാഹന യാത്രികർക്ക് തീരാശാപമായി ആംബുലൻസുകൾ വരെ വാഹന കുരുക്കിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥ ബദൽ സംവിധാനമൊരുക്കാതെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ രാത്രികാല അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പരിശോധനയും നടപടിയുമില്ലാതെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം കലോത്സവത്തിൽ മുളംകുട്ടകളും ബാംബു ബാഡ്ജും പേപ്പർ പേനയും തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലുള്ള എം കെ കളക്ഷനിൽ ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട പത്ത് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി വിവാദമായി പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുമെന്ന് ജീവനക്കാർ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ ക്രിയാത്മകമായി പരിഹരിക്കാൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന സമീപനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോയ് അലുക്കാസ്